ஓம் சாந்தி பதிமூன்று பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கான முரளி மதுபனிலிருந்து பாப்தாதா இனிமையான நம் தந்தை குழந்தைகளுக்காக கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே அமைதியாக வேண்டுமென்றால் மிகவும் அசரீதியாகுங்கள் இந்த உடல் என்ற உணர்வில் வருவதால்தான் அமைதியின்மை ஏற்படுகின்றது ஆகையினால் தனது சுய தர்மத்தில் அதாவது அமைதியான சுய தர்மத்தில் நிலைத்திருங்கள் இதற்கான கேள்வி சரியான நினைவு என்பது யாது நினைவு செய்யும் சமயத்தில் எந்த விஷயத்தில் விசேஷமாக நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இதற்கான பதில் தன்னை இந்த உடலிலிருந்து தனிப்பட்ட ஆத்மா என புரிந்து கொண்டு தந்தை ஒருவரை மட்டும் நினைவு செய்வதுதான் இதுதான் சரியான உண்மையான நினைவு ஆகும் எந்த உடல் எண்ணமும் உடல் உணர்வுக்கு நாம் வரக்கூடாது இதை மனதில் கவனமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் இது அவசியமாக நினைப்பதாகும் நினைவில் இருப்பதற்காக ஞானத்தின் போதை இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இறைவனான நம் தந்தையை நம்மை முழு உலகத்திற்கும் எஜமானனாக ஆக்க ஆக்குவதற்காக வந்திருக்கின்றார் நாம் இந்த முழு சமுத்திரம் முழு பூமிக்கும் எஜமானராக ஆகப் போகின்றோம் என்பது புத்தியில் சதா நினைவு இருக்க வேண்டும் இதற்கான பாடல் உங்களை அடைந்ததினால் இவ்வுலகையே அடைந்து விட்டோம் எம் தந்தையே என்ற பாடல் ஓம் என்பதன் அர்த்தம் அகம் அதாவது நான் ஆத்மா மனிதர்கள் பிறகு ஓம் என்றால் பகவான் என புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால் அப்படி அல்ல ஓம் என்றால் நான் ஆத்மா என்பதாகும் இதுதான் என்னுடைய சரீரம் ஓம் சாந்தி என்று சொல்கின்றோம் அதற்கு அதாவது ஆத்மாவின் சுய தர்மம் அமைதியாகும் ஆத்மா தனது அறிமுகத்தை கொடுக்கின்றது மனிதர்கள் ஓம் சாந்தி என்று சொல்கின்றார்கள் ஆனால் ஓம் என்பதனுடைய அர்த்தத்தை யாருமே புரிந்து கொள்வதே இல்லை ஓம் என்றால் ஓம் சாந்தி என்ற வார்த்தை நன்றாக இருக்கின்றது நான் ஆத்மா எனது சுய தர்மம் அமைதியாகும் ஆத்மாக்களாகிய நாம் சாந்தி தாமத்தில் அமைதியாக வசிப்பவர்கள் எவ்வளவு எளிமையான அர்த்தம் இது நீட்டி முளைக்கு சொல்லும் கட்டுக்கதைகள் அல்ல இது இந்த சமயத்தில் உள்ள மனிதர்களுக்கு இப்போது புதிய உலகமாக உள்ளதா அல்லது பழைய உலகமாக உள்ளதா என்பதே அவர்களுக்கு தெரியாது புதிய உலகம் பிறகு எப்போது உண்டாகிறது பழையதிலிருந்து பிறகு புதிய உலகம் எப்போது ஏற்படுகின்றது என்பதை யாருமே புரிந்திருப்பதில்லை உலகம் இப்போது புதியதாக இருக்கும் எப்போது புதியதாக இருக்கும் மேலும் பிறகு பழையதாக எப்படி ஆகும் என்று யாரை வேண்டுமானாலும் கேட்டு பார்த்தாலும் யாருக்குமே இதை சொல்ல தெரியாது இப்போது கலியுகம் பழைய உலகமாக இருக்கின்றது சக்தி யுகம்தான் புதிய உலகம் என கூறப்படுகின்றது புதிய உலகம் பிறகு கலைகள் இழந்து பழைய உலகமாக ஆவதற்கு எவ்வளவு வருடங்கள் பிடிக்கும் இந்த விஷயம் கூட யாருக்குமே தெரிவதில்லை மனிதர்களாக இருந்தும் இதை அறிவதில்லை என்றால் விலங்குகளை விடவும் கீழானவர்களாக சொல்லப்படுகின்றது விலங்குகள் தம்மை பற்றி எதுவும் சொல்ல தெரிவதில்லை மனிதர்கள் நாங்கள் பதீதமானவர்கள் ஓ பதீத பாவனா வாருங்கள் என்று சொல்கின்றனர் ஆனாலும் அவரை பற்றி கொஞ்சமும் தெரிந்திருப்பதில்லை பாவனம் என்ற வார்த்தை எவ்வளவு நன்றாக உள்ளது பாவனமாக உலகம் சொர்க்கம் புதிய உலகம்தான் இருக்கும் தேவதைகளின் சித்திரங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த லட்சுமி நாராயணர் புதிய உலகின் எஜமானர்கள் என்பது யாருக்குமே தெரிவதில்லை இந்த அனைத்து விஷயங்களையும் எல்லைக்கப்பாற்பட்ட இந்த பூமியில் பிறக்காத நம் தந்தை வந்து குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கிறார் என்பது இப்போதுதான் புரியும் 
சொர்க்கம் புதிய உலகம் என சொல்லப்படுகிறது தேவதைகள் சொர்க்கவாசிகள் எனப்படுகின்றனர் இப்போது பழைய உலகம் நரகமாக இருக்கின்றது இங்கே மனிதர்கள் நரகவாசியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் யாராவது இறந்தாலும் சொர்க்கவாசியாகிவிட்டார் என சொல்கிறார்களே ஒளிய அப்படியானால் இங்கே நரகவாசியாக இருக்கிறார் அல்லவா கணக்கு போட்டு சொல்லியும் விடுகின்றனர் இது நரகம் என்பது மிக சரியே ஆகும் ஆனால் நீங்கள் நரகவாசிகள் என்றால் கோபித்து கொள்வார்கள் பார் பார்ப்பதற்கு மனிதர்களாக இருக்கின்றனர் மனிதர்களின் முகம்தான் இருக்கின்றது ஆனால் அவர்களுடைய குணம் லட்சணம் குரங்கு போல அவர்களுக்கு இருக்கின்றது என்று தந்தை புரிய வைக்கின்றார் இதுவும் கூட பாடப்பட்டுள்ளதல்லவா தாங்களே கோவில்களில் சென்று தேவதைகளின் முன்பாக பாடுகின்றனர் நீங்கள் அனைத்து குணங்களும் நிரம்பியவர் என்று சிலைகளை பார்த்து சொல்கின்றனர் தன்னை குறித்து என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்கள் பாவிகள் பாவம் செய்து விட்டோம் எங்களை மன்னியுங்கள் நாங்கள் கீழானவர்கள் அதனால் நாங்கள் விகாரி என்று நேரடியாக சொன்னீர்கள் என்றால் கோபித்து கொள்வார்கள் ஆகையால் தந்தை குழந்தைகளிடம் மட்டுமே பேசுகிறார் புரியவும் வைக்கின்றார் வெளி ஆட்களிடம் எதையும் சொல்வதில்லை ஏனெனில் கலியுக மனிதர்கள் நரகவாசிகளாக இருக்கின்றார்கள் இப்போது நீங்கள் சங்கமயுக வாசிகள் நீங்கள் தூய்மையடைந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பிராமணர்களாகிய நமக்கு சிவபாபா படிப்பு சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிவீர்கள் அவர் பதீத பாவனர் ஆத்மாக்களாகிய நம் அனைவரையும் அழைத்து செல்வதற்காக தந்தை இங்கு வந்திருக்கின்றார் எவ்வளவு எளிதான விஷயங்கள் குழந்தைகளே ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் சாந்தி தாமத்திலிருந்து நடிப்பை நடிப்பதற்காக வந்திருக்கின்றீர்கள் என்று தந்தை சிவன் கூறுகின்றார் இந்த துக்க தாமத்தில் அனைவரும் துக்கம் நிறைந்தவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆகையால் மனதிற்கு எப்படி சாந்தி அமைதி கிடைக்கும் என்று கேட்கின்றார்கள் ஆத்மாவுக்கு அமைதி எப்படி ஏற்படும் என்று கேட்பதில்லை அட நீங்கள் ஓம் சாந்தி என்று சொல்கின்றீர்கள் என்னுடைய சுயதர்மம் அமைதி பிறகு அமைதியை ஏன் கேட்கின்றீர்கள் தன்னை ஆத்மா என்பதை மறந்து தேக அபிமானத்தில் வந்து விடுகின்றீர்கள் ஆத்மாக்கள் சாந்தி தாமத்தில் வசிப்பவர்கள் இங்கே பிறகு அமைதி எங்கிருந்து கிடைக்கும் அசரீதி ஆவதன் மூலமாகவே அமைதி ஏற்படும் சரீரத்துடன் ஆத்மா இருக்கிறது என்பொழுது அவர் கண்டிப்பாக பேசவும் நடக்கவும் வேண்டியிருக்கின்றது ஆத்மாக்களாகிய நாம் சாந்தி தாமத்திலிருந்து இங்கே நடிப்பை நடிப்பதற்காக வந்திருக்கின்றோம் ராவணன்தான் நமது எதிரி என்பது கூட யாருக்குமே தெரிவதில்லை எப்போதிலிருந்து இந்த ராவணன் எதிரியாவது இதுவும் யாருக்கும் தெரியாது அவருடைய உருவத்தை உருவாக்கி எரிக்கிறார்கள் இந்த ராவணன் யார் என்பது பெரிய பெரிய வித்வான் பண்டிகர்களுக்கும் கூட ஒருவருக்குமே இதை பற்றி தெரியாது பிறவி பிறவிகளாக எரித்து கொண்டு வந்திருக்கின்றனர் கொஞ்சமும் இதை பற்றி தெரியாது இந்த மாயாவான ராவணன் என்று யாரிடம் வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் இவை அனைத்தும் கற்பனை என்று சொல்லிவிடுவார்கள் தெரிவதே இல்லை என்னும் போது வேறு என்ன பதில் கொடுக்க முடியும் சாஸ்திரங்களில் கூட உள்ளது ஹே ராம்ஜி உலகம் உருவாகவே இல்லை என்று இப்படி பலர் சொல்கின்றனர் இப்போது கற்பனை என்பதன் அர்த்தம் என்ன இது சங்கல்பங்களின் உலகம் என்று சொல்கின்றனர் யார் எப்படிப்பட்ட சங்கல்பனைகளை செய்கின்றார்களோ அப்படியே அவர்களும் மாறிவிடுகின்றனர் இதனுடைய அர்த்தத்தை யாருமே புரிந்து கொள்வதில்லை குழந்தைகளுக்கு தந்தைதான் இப்போது வந்து புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார் சிலர் நல்ல விதமாகவும் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் சிலர் புரிந்து கொள்வதே இல்லை நல்ல விதமாக புரிந்து கொள்பவர்கள் சொந்த தாயின் குழந்தைகள் என்று சொல்லப்படுகின்றனர் மேலும் புரிந்தே கொள்ளாதவர்கள் மாற்றாந்தாய் குழந்தையாக கருதப்படுகிறார்கள் இப்போது மாற்றாந்தாய் குழந்தைகளாக வாரிசிகளாக மாட்டார்கள் அவர்கள் சுய தந்தை சொந்த தாய் குழந்தைகளும் இருக்கின்றனர் மாற்றாந்தாய் குழந்தைகளும் சிவ தந்தையிடம் இருக்கின்றார்கள் சொந்த தாய் குழந்தைகள் தந்தையின் சிரேஷ்ட வழிப்படி முழுமையாக நடந்து கொள்வார்கள் மாற்றாந்தாய் குழந்தைகளோ சிவத்தந்தையின் சொல்படி நடப்பதில்லை 
இவர்கள் என் வழி நடப்பதில்லை என்று தந்தை கூறுகின்றார் இவர்கள் இராவணனின் வழிபடி நடக்கின்றார்கள் என்று தந்தை சொல்லிவிடுகின்றார் ராமன் மற்றும் இராவணன் என இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கின்றன இராமராஜ்யம் மற்றும் இராவண ராஜ்யம் எங்கிருந்து எப்போது இருந்தது என்று யாருக்குமே தெரிவதில்லை சங்கமயுகம் சங்கமயுகத்தில் தான் தந்தை வந்து இந்த இரகசியத்தை நமக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த இந்த பிரம்மகுமார பிரம்மகுமாரிகள் அனைவரும் சிவ தந்தையிடம் ஆஸ்தியை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் எடுப்பீர்களா ஸ்ரீ ஸ்ரீமடி நடப்பீர்களா அப்போது கேட்கிறார்கள் என்ன வழி தந்தையை உயர்ந்த வழி கொடுக்கிறார் தூய்மை அடையுங்கள் நாங்கள் தூய்மையாய் இருக்கின்றோம் பிறகு கணவர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்று நான் யார் பேச்சை கேட்பது என்று சொல்கிறார்கள் அவர் எனக்கு பதி அதாவது கணவனே பரமேஸ்வரன் என்கின்றார்கள் ஏனெனில் பாரதத்தில் கணவரைத்தான் உனது குரு ஈஸ்வரன் என்று சொல்லி கொடுத்துள்ளார்கள் அதனால்தான் அப்படி அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இந்த சமயத்தில் ஆம் என்று சொல்லிவிடுகின்றார்கள் கொஞ்சமும் ஆனால் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்றாலும் கூட குருமார்களிடம் கோவில் முதலானவற்றிற்கு சென்று கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எங்கும் வெளியில் செல்லாதே நான் ராமரின் மூர் கோயிலை அதாவது ராமரின் சிலையை வீட்டிலே வைத்து தருகிறேன் இங்கேயே பூஜை செய் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனாலும் பிறகும் அயோத்தி முதல இடங்களுக்கு ஏன் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கணவன் கூறுகிறார் அதை ஏற்பதில்லை இவை பக்தி மார்க்கத்தின் ஏமாற்றங்களாகும் அவைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் ஒருபோதும் ஏற்பதே இல்லை அது அவர்களின் கோவில் என்று புரிந்து கொள்கின்றனர் அட உனக்கு ராமனை நினைவு செய்ய வேண்டுமா அல்லது அவரது கோவிலையா ஆனால் புரிந்து கொள்வதே இல்லை ஆக தந்தை இப்போது புரிய வைக்கின்றார் பக்தி மார்க்கத்தில் பகவானே வந்து எங்களுக்கு சத்கதி வழங்குங்கள் என சொல்லவும் செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர் ஒருவர்தான் அனைவருக்கும் சத்கதி வழங்கும் வள்ளல் நல்லது அவர் எப்போது வருகிறார் அதுவும் கூட யாருக்குமே தெரிவதில்லை இராவணன்தான் உங்களுடைய எதிரி என்று தந்தை புரிய வைக்கின்றார் இராவணனுடைய அதிசயமாக உள்ளது அதை எரித்து கொண்டே இருக்கின்றனர் ஆனால் இறப்பதே இல்லை இராவணன் என்பது என்ன என்பது யாருக்கும் தெரியாது நமக்கு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி கிடைக்கின்றது என்பதை இப்போது குழந்தைகளாகிய நாம் தான் அறிகின்றோம் சிவ தந்தையின் சிவஜெயந்தியையும் கொண்டாடுகின்றனர் ஆனால் சிவனை பற்றி யாருக்குமே தெரிவதில்லை அரசாங்கத்திற்கும் கூட நீங்கள் புரிய வைக்க முடியும் சிவன்தான் பகவான் என்று அவர்தான் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் வந்து பாரதத்தை நரகவாசியிலிருந்து சொர்க்கவாசியாகவும் பிச்சைக்காரர்களிலிருந்து அவர்களை மகாராஜா இளவரசர்களாகவும் ஆக்குகின்றார் தூய்மையற்றவரை தூய்மையாக்குபவர் நம் சிவனான சிவ தந்தையே ஆவார் அவரே அனைவருக்கும் உயர்ந்த சத்கதி வழங்கும் வள்ளலாக இருக்கின்றார் இந்த சமயம் அனைத்து விதமான மக்களும் இங்கே இருக்கின்றார்கள் அனைத்து தர்மமும் இருக்கின்றது கிறிஸ்துவின் ஆத்மா கூட ஏதோ ஒரு பிறவி எடுத்து இப்போது இங்கேதான் நடித்து கொண்டிருக்கும் யாருமே திரும்பி செல்ல முடியாது இவர்கள் அனைவருக்கும் சத்கதி வழங்குபவர் ஒரே ஒரு பெரிய நம் சிவ தந்தையே ஆவார் அவர் வருவதும் இந்த பாரத கண்டத்திலேதான் உண்மையான சத்கதியை வழங்குபவர் நம் தந்தையாக இருக்கின்றார் உண்மையான சத்கதி வழங்குவரை தான் பக்தி செய்ய வேண்டும் அந்த நிராகாரமான நம் சிவ தந்தை இங்கே இல்லை அவர் எப்போது மேலே இருப்பதாக புரிந்து கொண்டு நினைவு செய்கின்றனர் கிருஷ்ணரை மேலே இருப்பதாக புரிந்து கொள்வதே இல்லை மற்ற அனைவரையும் இங்கே கீழே தான் நினைவு செய்கின்றனர் கிருஷ்ணரையும் கூட இங்கே கீழே தான் சிலையாக வைத்து நினைவு செய்கிறார்கள் குழந்தைகளாகிய உங்களுடைய சரியான நினைவு ஆகும் நீங்கள் தன்னை இந்த தேகத்திலிருந்து தனிப்பட்ட ஆத்மா என புரிந்து கொண்டு தந்தையான சிவனை மட்டும் நினைவு செய்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு எந்த தேகத்தின் நினைவும் இப்போது வரக்கூடாது இதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் முழுமையான கவனம் வைக்க வேண்டும் நீங்கள் தன்னை ஆத்மா என புரிந்து கொண்டு தந்தை ஒருவரை மட்டும் சிவனை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் தந்தை 
நம்மை முழு உலகிற்கும் எஜமானர்களாக ஆக்கத்தான் வந்திருக்கின்றார் முழு கடல் முழு உலகம் முழு ஆகாயம் என அனைத்திற்குமே நம்மை இளவரசனாகவும் ராஜாக்காவாகவும் ஆக்குகின்றார் இப்போது எவ்வளவு துண்டு துண்டாக நாடுகள் இருக்கின்றன ஒருவர் மற்றொருவின் எல்லைக்குள் வருவதற்கு கூட விசா பாஸ்போர்ட் என வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது அங்கே இந்த விஷயங்கள் இருப்பதில்லை இறைவன் படைக்கும் சொர்க்கத்தில் இது போன்ற எந்த பிரச்சனைகளும் இருப்பதில்லை பகவான் என்பவர் ஒரே ஒரு தந்தைதான் ஆவார் அவரே அனை அனைவருக்கும் தந்தையாக இருக்கின்றார் இந்த சீனர் சகோதர சகோதரர் இந்து முஸ்லீம் சகோதர சகோதரர் என்று சொல்லவும் செய்கிறார்கள் ஆனால் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதில்லை இந்து முஸ்லீம் சகோதர சகோதரி என்று ஒருபோதும் சொல்வதில்லை அனைவரும் சகோதர சகோதரர்கள்தான் என்று சொல்கிறார்கள் அல்ல ஆத்மாக்கள் ஒருவர்க்கொருவர் அனைவரும் சகோதர சகோதரர்கள்தான் இரு ஆவார்கள் ஆனால் இந்த விஷயத்தை யாருமே புரிந்து கொள்வதில்லை சாஸ்திரங்கள் முதலானவைகளை கேட்டு கேட்டு சத்தியம் சத்தியம் என சொல்லியபடி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அர்த்தம் எதையுமே அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பதில்லை உண்மையில் அசத்தியம் பொய்யாகும் சத்தியமான கண்டத்தில் உண்மையே உண்மையே உண்மை பேசுவார்கள் இங்கே பொய்யே பொய்யாக இருக்கின்றது நீங்களாவது சொல்வது பொய் என்று யாரிடமாவது சொன்னீர்கள் என்றால் கோபித்து கொள்ளவும் கூடுகிறார்கள் நீங்கள் உண்மை சொன்னீர்கள் என்றால் சிலர் நிந்தனையும் செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள் இப்போது தந்தையை பிராமணர்களாகிய நீங்கள் தான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்கின்றீர்கள் இப்போது ஐந்து தத்துவங்களும் கூட தமோ பிரதானமாக இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய நாட்களில் மனிதர்கள் ஜட சிலைகளுக்கு பூஜை செய்கிறார்கள் பூதங்களின் நினைவுதான் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது தன்னை ஆத்மா என புரிந்து கொண்டு என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் என்று சிவனே தந்தையாக நமக்கு வந்து கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் ஆனாலும் சிலைகளுக்குத்தான் நினைவு செய்கின்றார்கள் சிலைகளை நினைவு செய்யாதீர்கள் இல்லற விஷயங்களில் இருந்தபடி புத்தியின் தொடர்பை சிவனான நம் தந்தையுடன் புத்தி நினைவு வையுங்கள் அப்போதுதான் ஆத்ம அபிமானியாக ஆக முடியும் இந்த ஒரே ஒரு சிவ தந்தையை நினைவு செய்கிறு செய்யுங்கள் அந்த அளவு பாவ கர்மங்கள் அழியும் ஞானத்தின் மூன்றாவது கண்ணை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் அதனை வைத்து நாம் நம்முடைய கர்மங்களையும் பாவங்களையும் அழிக்க முடியும் இப்போது நாம் விகர்மங்களை வென்ற விகர்மஜித் ஆக வேண்டும் அதாவது விகர்மஜித்தின் காலம் விக்ர விக்ரம காலம் நீங்களே யோக பலத்தின் மூலம் அதாவது பாவங்களின் மீது வெற்றி அடைய போகின்ற காலமாகும் பாரதத்தில் தான் யோகம் புகழ் வாய்ந்தது மனிதர்களுக்கு தெரியாது சன்னியாசிகள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று நாங்கள் பாரதத்தின் யோகம் கற்றுத்தர வந்திருக்கின்றோம் என சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் கூட இந்த உண்மையான ஞானம் தெரியாது அவர்கள் கடயோகிகள் என்று இவர்கள் ராஜயோகம் கற்றுத்தர முடியாது நீங்கள் ராஜரிசிகள் ஆவீர்கள் பிரம்மகுமாரிகள் தான் ராஜரிசிகளாக இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் எல்லைக்குட்பட்ட சன்னியாசிகளாக இருக்கிறார்கள் நீங்களோ எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சன்னியாசிகள் அதாவது இதில் இரவு பகலாக்கான வித்தியாசம் இருக்கின்றது பிராமணர்களாகிய உங்களை தவிர வேறு யாராலும் இந்த ராஜயோகத்தை கற்றுத்தரவே முடியாது இவை புதிய விஷயங்களாகும் புதியவர்கள் யாவரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகையால் புதியவர்கள் யாரும் அனுமதிக்கவும் படுவதில்லை இது இந்திர சபையல்லவா இந்த சமயம் அனைவரும் கல்புத்தி உள்ளவராக இருக்கிறார்கள் சத்தியுகத்தில் தங்க புத்தி உள்ளவராக நீங்கள் ஆகின்றீர்கள் இப்போது உள்ளது சங்கம யுகமாகும் கல்லிலிருந்து தங்கமாக ஒரு தந்தையை தவிர வேறு யாரும் ஆக்க முடியாது தங்க புத்தி உள்ளவராக ஆவதற்கு நீங்க இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள் பாரதம்தான் ஒரு காலத்தில் தங்க குருவியாக இருந்தது இந்த லட்சுமி நாராயணர்தான் உலகத்தினை ஆளுகின்ற எஜமானர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களும் இப்போது இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு இவர்கள் இப்போது கீழான பிறவிக்கு வந்து விட்டார்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியாது 
இன்றிலிருந்து ஐந்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இவர்களின் ராஜ்யம் இருந்தது இவர்கள் பின் எங்கே சென்றார்கள் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளை அனுபவித்தனர் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும் இப்போது தமோ பிரதானமாக இருக்கின்றது பிறகு தந்தையின் மூலம் சர்தோ பிரதானமாக ஆகிக் கொண்டிருக்கின்றனர் தத்துவம் இந்த ஞானத்தை தந்தை தவிர சாது சன்னியாசிகள் முதலானவர்கள் இதை கூற முடியாது அது பக்தி மார்க்கமாகும் இப்போது சிவ தந்தை இப்போது ஞான மார்க்கத்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் மயிர்கள் கூட கூச்சலிடும் குசியின் அளவு ஒரே அடியாக ஏறிவிடுகின்றது பிறகு அந்த போதை நிலைத்திருக்கவும் வேண்டும் இது ஞான அமிதமாகும் இந்த சாராயத்தை குடித்தால் போதை ஏறிவிடுகிறது இங்கே இதுவோ ஞான அமிர்தமாகும் உங்களுடைய போதை இறங்கக்கூடாது எப்போதும் ஏறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த லட்சுமி நாராயணரை பார்த்து எவ்வளவு குசியா இருக்கிறீங்க ஸ்ரீமத் படி சிரேஷ்ட சாரிகளாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் இங்கே பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் புத்தியின் தொடர்பு தந்தை மீதும் ஆஸ்தி மீதும் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் இனிமையான நம் தந்தை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் காலை வணக்கத்தையும் அன்பு நினைவுகளையும் நமஸ்காரத்தையும் கூறிக்கொள்கின்றார் தாரைக்கான முக்கிய விஷயம் விகர்மங்களை வென்ற யோக பலத்தின் மூலம் பாவ கர்மங்களின் மீது வெற்றி அடைய வேண்டும் இங்கே பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் நம்முடைய புத்தி அனைத்தும் தந்தை ஒருவரான சிவனின் மீதும் ஆஸ்தியின் மீதுமே நினைவில் இருக்க வேண்டும் தந்தையின் ஆஸ் தந்தையின் ஆஸ்தியின் மீது முழுமையான அதிகாரத்தை அடைவதற்காக சொந்த தாயின் குழந்தைகள் ஆக வேண்டும் ஒரே ஒரு தந்தையின் ஸ்ரீமத் படி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் தந்தையே நமக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார் தானும் புரிந்து கொண்டு பிறருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் வர வரதானம் சம்பூர்ண தன்மையின் வெளிச்சத்தின் மூலம் அஞ்ஞானத்தின் திரையை நீக்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் இப்போது வெளிப்பாடு ஏற்படக்கூடிய வெளிப்படுத்தக்கூடிய நேரம் அருகாமையில் வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகையால் அந்தர்முகி ஆகி ஆழமான அனுபவங்களின் இரத்தினங்களால் தன்னை நிறைந்தவராக ஆக்கி கொள்ளுங்கள் உங்களை சம்பூர்ண தன்மையின் வெளிச்சத்தின் மூலம் அஞ்ஞானத்தின் திரை நீங்கிவிடும்படியாக வழிகாட்டும் விளக்காக மாறிவிடுங்கள் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தின் மீதிருக்கும் நட்சத்திரங்களாகிய நீங்கள் இந்த உலகத்தை குழப்பங்களிலிருந்து விடுவித்து சுகமயமான உலகமான தங்கமயமான உலகமாக உருவாக்கக்கூடியவர்கள் உத்தம புருஷர்களாக இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் உலகத்திற்கு அமைதியையும் சுகத்தையும் சுகவாசத்தையும் கொடுப்பதற்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றீர்கள்